د لوی او بخون کې خدای په نامه سلام نن جمعه د وری ولسمه او د اپریل شپږمه نیټه ده په سر کې د څو مهمو خبرونو لاندیز کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر راتګ د ناټو له خوا د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د پای ته رسېدو نیټې ستونزمن بلل کېدل په هرات کې د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدو له امله اندېښنې د ګاونډیو هېوادونو د چرګانو په راوړل کېدو د فارم لرونکو نیوکه او په بحرین کې د برټانیې د پوځي اډې جوړېدل زه نورمل رحمانی مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم د افغانستان او پاکستان مشرانو پریکړه د راتلونکو ځوانانو هوساینه ضمانتوي ولسمشر غنی زیاتوي افغانستان د سیمې د سولې او ټیکاو کونجی دی د پاکستان لومړي وزیر کابل ته تر سفر وړاندې ویلي و چې په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ ډول زاله شتون نه لري خو د ولسي جرګې غړي کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر ننداره ایز بولي ل کابل سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو په موخه افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر او په سره فرش سره یې د ولسمشر غني لخوا هرکلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ترینګلتیا سره د پاکستان لومړی وزیر نن له غربي وړاندې کابل ته راغی او د ولسمشر غني لخوا له هرکلي سره مخامخ شو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدل د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او د سولې د خبرو اترو څرنګوالی د ډیورن د فرضي کرښې په اوږدو کې سرغړونې د افغان کډوالو بېرته راتګ د سولې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د یووالي او عمل پلان روستي کېدل د دې سفر اصلي موخه په ګوته شوې ده افغانستان د سیمې د سولې او امنیت کونجي ده اوسنی وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او هره اندېښنه باید له رسمي اړخه د خبرو اترو له لارې حل شي موږ په حساسو شرایطو کې شتون لرو او د دواړو هېوادونو د مشرانو پریکړې د راتلونکو نسلونو هوساینه تضمینوي خو د پاکستان لومړي وزیر کابل ته له خپل سفر وړاندې ویلي چې په پاکستان کې د افغانستان د نامنه کولو په ټنځای شتون نه لري بلکې دا پټنځایونه په افغانستان کې دي موږ هیڅ داسې خبرې نه منو چې په پاکستان کې دې د ترهګرو پټنځایونه شتون ولري چې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي بلکې نن بدبختانه برعکس هغه څه چې واقعیت لري دا دي هغه کسان چې په پاکستان کې ویره رامنځته کوي په افغانستان کې که څه هم په دې ناسته کې هوکړه وسوه چې د دواړه هېوادونو د ملي امنیت او بهرنیو چارو وزارت سلاکاران دي د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل صنعت وروستی کړي خو د ولسي جرګې غړي د تاوتریخوالي د کمښت لپاره دا سفر چندان اغېزمن نه بولي رفت آمدهای زیاد صورت گرفته گفتگوهای دیپلماتیک بسیار زیاد انجام شده اما نتیجه ای نداشته و حالا هم ما برحال قبلی را تلقی میکنیم و کدام تاثیر مثبت ما در ارتباط نمیبینیم که در جنگ سال تاثیر داشته باشه در پاکستان در صدر ازم در عباسی را تک افغانستان تا فقط یو نمائشی او یو سیاسی سفر دی نور حق صلاحیت نلری چی در افغانستان پا کزا یکی در پاکستان در پاوچ پا مقابل کی در افغانستان در حکومت سر یو ترون لسلی کی یا در افغانستان حکومت تا در کنات ور کی هم دی حال که حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنز رغن د خبرې اترې د دواړه وادونو ترمنز د ننګونو د حل لپاره وازینې لار بولي حکومت افغانستان انتظار دارد که گفتگوهای سازنده و مثبت دولت با دولت می تواند در حل مشکلات دیرینه میان دو کشور کمک کند لدی ټولو سره سره دا د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوې کړنلارې له اعلام وروسته د پاکستان د لومړي وزیر لومړی سفر دی هغه هېواد چې تل د امریکا او افغانستان لخوا ترهګرو په ځانګړې توګه طالبانو او قانی شبکې ته د امن په تنظیمونو پر ورکړې تورن دی د ناټو لوی منشي وایي د داعش ډلې پر وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو نېټې ډاګیز کېدل ستونزمنه کړنه ده نو مړی داعش توپیر لرونکی ګواښ بولي او زیاتوي یو شمېر وړې ډلې شتون لري چې ځان په داعش ډلې پورې تړلې بولي د ناټو لوی منشي یو ځل بیا د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کوي هغه جنګیلې چې ناټو یې په بشپړ ډول متفاوت بولي د ناټو لوی منشي انس ټولټنبرګ په خپله تازه وینا کې ویلي ستونزمنه ده چې ناټو د دایش په وړاندې د مبارزې د پای وخت اعلام کړي 
ستونزمنه ده چې وایم دایش کله او لکوم ځای پیل شو خو په دې پوهېږو چې له عراق او سوریې څخه پیل شو او د هغوی ګواښ زمونږ سړکونه او پلازمین ته راورسېد نو له همدې امله د یادې ډلې پر وړاندې جګړه زمونږ له سړکونو څخه پیل کېږي وروسته بیا له عراق او سوریې څخه خو په افغانستان شمالي افریقا او اسیا کې دایش لرو او د دایش ګواښ په سایبري چاپېریال کې لرو نو له همدې امله ستونزمنه ده چې وایم کله به د دایش پر وړاندې مبارزه پای ته ورسېږي د ناټول ویمنشي د هغه ډلو له ادعاوو یادونه کوي چې د دایش یوه برخه ده خو د ښاغلي سټولټنبروک په وینا ناټو په کره ډول نه پوهېږي چې د یادو ډلو ترمنځ اړیکې څومره نږدې دي خو یوازې په دې پوهېږي چې ترهګریزې پېښې تر ډېره له دایش سره تړلې بلل کېږي له دې سره سم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ د ښاغلي سټولټنبروګ د خبرو بله برخه جوړوي اوس د افغانستان د امنیت خوندیتوب د افغانانو په غاړه دی کله چې طالبان او یا هم نورې ترهګرې ډلې پر کابل او د افغانستان پر نورو سیمو بریدونه کوي نو افغان ځانګړي ځواکونه دي چې کلک ځواب ورکوي موږ له افغان ځواکونو سره مرسته کوو او هغوی ته روزنه ورکوو او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي له دې ټولو سره سره ین سټولټنبرګ وایي هغه درسونو ته په کتو سره چې ناټو ظاهرا په عراق افغانستان او لیبیا کې لیدلي ناټو او د هغوی ملګري هېوادونه باید پوځي عملیاتو ته د خپلو سرتېرو د لېږلو لپاره چمتووالی ولري لکه څنګه چې ښاغلی سټولټنبرګ وایي چې ناټو دا کار په افغانستان کې پر امریکا د سپټمبر د یولسمې له برید وروسته ترسره کړی دی یو شمیر هېوادوال پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د پاکستان لخوا د هېواد خاورې د نقص کېدو په برخه کې ناغړي کوي دوی وایي افغان حکومت د کونړ پر یو شمیر برخو د پاکستانی چورلکو د برید په غبرګون کې یوازې دغه مسلې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا نقص کېدل بللي دوه ورځې وړاندې پاکستانی چورلکو د افغانستان د هوی حریم په نقص کېدو سره د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو بریدونه وکړل معلومات د امنیتي ارګانونو د طریقه چې دوه تیارې جټ الوتکې دي دي په صفري نقطو کې چې هلته قریې او خلک نشته او بمبار یې کړی او بېرته اوښتي دي په دې ارتباط موږ خپل معلومات مرکز ته لېږو خپل مشکل مرکز سره شریکوو بهرنۍ چارو وزارت یا د موضوع د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا تر پښو لاندې کول بولي او ملي دفاع وزارت هم ظاهراً د یاد هوایي برید د څېړنې په موخه دی او پلاوي په لېږلو بسنه کوي هغه څه چې د هېوادوالو غوسه یې راپارولې ده موږ ملي وعده حکومت خو په دې دوه شیانو کې ډېر مخکې دی یو په غندنو کې او بل په کمیسیون جوړولو کې پلاوې لېږلو پلاوې هېڅ معنا نه لري مونږ ګاونډیان یو او باید د سرحدونو د پلو احترام وکړي د بمبارۍ نه لاس واخلي او ملل متحدو جهانیانو سره دې خبره وکړي یو شمېر هېوادوال د کابل واشنګټن تر منځ امنیتي تړون د پوښتنې وړ بولي او امریکا د یاد تړون په پلي کولو کې په بې پروایۍ تورنوي په اساس ازو پایمان امریکا باید از خاک افغانستان دفاع بکنه سوال جاست کې پایمان چی میشه د صورت کې تیاره جنگی با پاکستان بالای افغانستان حملات را انجام میدن امریکا و زیفا دل ترسده ده امریکا شتون دل ترسده چی دید افغانستان ده تمامت ارزین دی پانیس کولن یوشمی نور بیا د پاکستان د لومړي وزیر د نن ورځې سفر ته په نغوتې سره له حکومت څخه غواړي څو د یاد هېواد د پوځ د دې ګام ځواب له یاد پاکستانی چارواکي څخه وغواړي ای سوالا باید از اونا مطرح شوه که بالاخره مشکل از اینا چی از روی چی موضوع ای کارا را اینا انجام میده که هم به مردم افغانستان و هم به مردم پاکستان باید ای, رو ای موضوع روشن شوه دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا تر پښو لاندې کوي بلکې له دې وړاندې هم یادو ځواکونو په وار وار له پاکستان سره په پوله کې د افغانستان سره دی ولیتونه تر توغندی بریدونو لاندې نیولي دي خو د نیوکې موضوع د یاد هېواد د دې بریدونو په وړاندې د افغان حکومت نرم چلند دی د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې امنیتي ننګونې د لسګونه ښوونځیو د تړل کېدو لامل شوې د کوهزور ولسوال ټینګار کوي چې اوس مهال په یاده ولسوالۍ کې ټول ښوونځي تړل شوي او په زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي بلخوا د هرات د پوهنې ریاست مسولان وایي چې په هرات کې پنځه سوه ښوونځي ودانۍ نه لري اوس مهال په هرات ولایت کې شاوخوا نهه زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي د هرات د پوهنې ریاست مسولین وایي زده کوونکي د ولسوالیو په کچه او په هرات ښار کې اوس هم له بېلابېلو ننګونو لکه د ښوونځیو د ودانیو له نشتون سره مخامخ دي او اوس مهال د دې ولایت د ولسوالیو او ښار په کچه څلور سوه او اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شین اسمان لاندې او یا تر خیمو لاندې سبق وایي ای مشکل هر متاسفانه بسیاری از مکاتب ما دارن حدود نزدیک به 500 باب از مکاتب ما متاسفانه هنوز تعمیر نداره در شهر ولسوالی ها و ما امیدواریم که ضمن از اینکه تقاضا میکنیم رهبری حکومت وحدت ملی و قامت رم وزارت معارف آرزو داریم که بیشتر توجه بکنن 
بلا اندیخنا دا دی ولایت پا زنی و نام نوسیمو که دا خونزی و تردیل پاتی که دل دی دا حیرات خار پا سویل که دا کوی زور و رسواله سیمایز مسولین وای اوس محال پا دی و رسواله که شاوخوا شپک زرز دا که اون که خونزی و تل تک سخا محروم دی او پا دی و رسواله که طول خونزی دا ناسرگند و لامیرون لامره تردیلی دی بدبخت دارا نمیفهم با روی چی ملحوزات مکاتب مار مستود ایلان کردن هجده با مکتب ما الان من می نیست و رسوال خدمت شما عرض می کنم مستود است یک با مکتب ما باز نیست که یک جفای بزرگی در قسمت معارف برای مردم ولسوالی ما است با هم حال که در سیمه ایزی داره مسئولین داده خونزه و لبیاز لپرانستی خبر وار کنید با مسئولین ریاست مطلب معارف در میان گذاشته شده وعده جدی داده شده ما امیدوار هستیم که در سال روان تعلیمی شاید بازگشایی مکاتبی که در اینجا هم در نظر امنیتی مشکل وجود نداره هم متقاضیان وجود داره و هم خانواده ها علاقه مند ایزا و کودکان خود به خاطر آموزش پرورش هستن مشکل نه در هرات در پوهن ریاست مسئولین وای اوس محل په هرات ولایت که نگده یو زرو درویش تعلیمی مرکزونه اشتری چه ودانه نلری او په ده مراکزو که شته امکانات دخل کل خواه برابر شوی په کابل کې یو شمیر ځوانانو د سولې لپاره د ځوانو ان تر نامه لاندې د یوې غونډې په جوړولو سره د هلمند اوسېدونکو د سولې له ورسي حرکته د ملاتړ په موخه یې د سولې کوترې ازاده کړې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسولان له ترهګرو غواړي چې د افغان ولس د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي له جګړې څخه کرکې یو شمیر ځوانان اړیستل څو دلته سر راټول شي او د هلمندیانو د سولې له کاروان څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او د فرهنګي تمثیلي پارچو په نندارې سره د سولې غږ د نړیوالو غوږونو ته ورسوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین په دې پروګرام کې د هلمندیانو د سوله ایز کاروان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د دولت له وسطوالو مخالفینو غواړي څو د افغان وګړو د سولې غږ ته مثبت ځواب ورکړي او ځوانو ورونو مو غږ دا دی چې په خپلو ولایتونو کې د پرلت د سولې په اړه خیمې ولګوئ په خپلو ولسوالیو کې خیمې ولګوئ په خپلو کلو بنډو کې خیمې ولګوئ تر څو د سولې دغه غږ د افغانستان کونج کونج خپلو مخالفینو ورونو او د نړۍ هر وګړي ته ورسو او د سولې چښتنان شو د لباس نندارا د سندر ویل او د کوترو آزادول د دې پروګرام برخې وې چې سولې پیغام له ځان سره درلود په افغانستان کې سوله امنیت راولي دا تاسو ټول ځوانانو مخاطره دا ده چې د سولې دپاره کار وکړي و سوله خیر و سوله کې خیر دی د سولې دغه پروګرام د یو شمیر ځوانانو لخوا په داسې حال کې جوړېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د هلمند یو شمیر اوسېدونکو په هېواد کې د سولې د ټینګښت په موخه د تحسن خیمه ولګوله او د افغان حکومت او وسطوالو مخالفینو ترمنځ یې د اوربن غوښتنه وکړه د هرات د اسلام قلعه او تورغونډۍ په بندرونو کې د سکنرونو نه فعال کېدو د یاد ولایت په ګمرک کې پراخ فساد ته موقع رامنځته کړې د هرات د سوداګرۍ خونې مسولان په ګمرکونو کې د فساد د پراخوالي له امله سره ټکوي د دوی په باور د هر کال په ترس کې د ملي عوایدو ستره برخه د هغو کسانو جیبونو ته لویږي چې په فساد ککړ دي د هرات ولایت په بندرونو کې د وارداتي توکو د موټرو سکن او کنټرول په موخه د سکاوي دغه دستګاوې نږدې پنځه کاله کېږي چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې نصب شوي دي خو د نامعلومو لاملونو له امله اوس هم غیر فعاله دي او دروازه یې د اسلام قلعه په بندر کې د موټرو پر مخ تړل شوې ده د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس د دې سکنرونو د کارونې نه لامل د هېواد په ګمرکونو او په ځانګړي ډول په هرات کې د پراخ فساد لامل بولي بندر اسلام قلعه که از اسکن فقط روی از رو خاک گرفته و از روی از یک چادر کشیدن همونته غیر قابل استفاده مانده مسئولیت وزارت مالی است در راستای فلسفی اسکنرها پیگیری جدی صورت گرفته مکاتبات انجام شده و مقامات مرکزی داسې ادا ویشته چې فساد کوونکو دغه دستګاوې په عمدې ډول له کاره غورځولې دي د راپورونو پر بنسټ هر کال د افغانستان د پولي عوایدو ډېره برخه د بندرونو له لارې د فساد کوونکو جیبونو ته ځي بلخوا په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین په ګمرکونو کې د اداري فساد د بې سارې لوړېدو او د اداري فساد په مخنیوي کې د حکومت پر نه پاملرنې سخته نیوکه کوي متاسفانه بحث مشکل فساد در ګمرکات و وارد شدن جنس مشابه تولیدات افغانی در گمرکات و از طریق مرزای قاچاق هنوز هم پا بر جاست گرچه شعار حکومت وحدت ملی برای اصلاحات و برای جلوگیری از فساد و اینا هست شاید تراشای هم صورت گرفته باشه متاسفانه کسای 
اون دست بالار دارن در مرکز در خود پایتخت افغانستان دایره د سیمه ایز اداره مسئولین له فساد سره د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت پر شعاری ژمنو نیو کې کوي او د هرات یو شمیر سوداګر د اداري فساد د پراخېدو په اړه وای که چیرې ژر تر ژره د غنګونې تر رسیدګي ونشي د هرات د ګمرکونو عواید به نور هم کم شي د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون په هیواد کې د نړیوال محکمې د پلاوي د شتون له امله هرکلې کوي د یاد کمیسیون مشره د نړیوال محکمې د پلاوي راتګ په هیواد کې د ټولنیز عدالت د پلی کېدو لپاره جدي اړتیا بولي او زیاتوي چې د دې پلاوي سره هر ډول همکارۍ ته تیار دي د خپل شو راپورونو پر بنسټ په پام کې د تراتونکو څلور ورځو پورې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه یو پلاوې په افغانستان کې له دوه زره درېیم کال وروسته د بشري ضد جنایتونو د ثبت شوو دوسیو د څېړلو په موخه کابل ته راشي اوس مهال له دې سره سره چې کابل ته د دې پلاوې د سفر د ځنډېدو په اړه راپورونه شتون لري خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوښ دی چې د دې پلاوې شتون کولی شي په هېواد کې د ټولنیز عدالت د خوندیتوب په برخه کې ګټور تمام شي در افغانستان هم متاسفانه ای جرایم صورت میگیره و او خاطر مداخله از اونا کمک میکنه بر آوردن عدالت و کمک میکنه بر زمین سازی صلح بر افغانستان میرمن سمر هم در انگاه در جرمون و در نریوال محکمه لپلاوی سره در دی کمیسون در هر ارخیز هم کاریز خبر ورکوی هیچ جای شک نیست که اگر قرار باشه از ما معلومات بخواید و ما معلومات داشته باشیم معلومات در اختیارشان قرار میتیم معلومات زنی حقوقی شنون که هم افغانستان تا د دې پلاوی راتګ د بشري ضد جنایتونو د څېړلو په برخه کې ګټور کار بولي خو دومره خوښ نه دي چې دغه محکمه به وکولی شي د بشري ضد لویو جنایتونو د سیو ته رسیدګي وکړي بررسی های محکمې جزایی بین المللی یک بررسی عمیق و همه جانبه نخواد بود خصوصا در شرایطی که فعلا افغانستان در حالت جنگ قرار داره و هیچ نوع دسترسی به جنگ سالارا با با ناقضین حقوق بشر و بر کسایی که عملا در نقض حقوق بشر چی از طریق حقوقی و چی از طریق جنایت جنگی دخیل هستند هیچ نوع دسترسی برای اینا وجود نداره وراندر دی د جرمن نړیوال محکمه افغان وګړو ته درې میاشتې مهلت تاکلو څو د محکمې ته خپل شکایتونه وسپاري او له دې نټې وروسته نږدې 2020 هم د محکمې ته سپارل شوې دي خو هغه څه چې دغه خوخي په ناحیلې بدلوي کابل ته د دې پلاوي د راتګ زنډې دلته په زابل کې د یو سل بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې د یاد ولایت د روغتیا ادارې مسولان وایي چې دغه روغتون به د دوو کلونو په موده کې بشپړ شي د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې افغان دولت د خلکو اساسي ستونزو ته د پاملرنې په برخه کې تر ډېره روغتیایي برخې ته پام کړی او دغه سل بستریز روغتون هم د خلکو په غوښتنه جوړ افغانستان د اسلامي جمهوریت د امیر روغتیا وزارت له طریقه څخه جوړېږي سل بستریز روغتون ده د دوه نیم میلیونه ډالر په شاوخوا کې قرارداد د غربت دریای شرکت سره سوی ده دغه پروژه به دوه کاله په بر کې وینسي دوه کاله بعد ته ان شاء الله ګټه اخسنې ته وسپارل د زابل والی له مرکزي حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا له وزارت څخه مننه وکړه چې د زابلیانو ته د بیا رغونې او صحت پروژه منظوره کړه نوموړی وایي روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی د هر افغان حق او ضرورت دی او دوی به په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وکړي شپخانه هغه اول من په هر ځای ده چې په دې کې خوار غریب او باد وزیر مامور او بزګر ټول په یو سترګه کتل کېږي موږ امیدوار یو چې زموږ شپخانه به د عامو خلکو دپاره ښه مصدر د خدمت وګرځېږي په امنیت خو طبیعي ده دا اثار به لري کار خلکو ته پیدا کېږي و چې کار خلکو ته پیدا شو په امنیت یې خامخا تاثیر شته د زابل ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د مرکزي حکومت له دغه مرستې خوښي ښيي او زیاتوي چې باید د ودانۍ کار په معیاري ډول سر ته ورسېږي دوی وایي د هر ډول پرمختیایي پروژو په پلی کېدو کې به له خپل دولت سره همکاري وکړي هېڅ کس ته به اجازه ورنه کړي چې د دې پروژو د پلی کېدو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي موږ له مرکزي دولت څخه ډېره مننه کوو د زابل لپاره دغه شي په خانه منظور کړې ده او دلته د کابل کندهار عمومي سړک تېر شوی دی یوازې دا نه شي د زابلیانو لپاره به دا ګټې بلکې دا د ټول افغانستان لپاره ګټه ده روزانه پر دې لار باندې ټکرونه کېږي او حج ساز لرو ترافیکي شهیدان او زخمیان لرو سیمې چې له زابل لپاره به ډېر کم دي د زابل په مرکز قلات خار کې په داسې حال کې د سلبستریز روغتون د جوړېدو کار پیل شو چې په تیر کال کې هم د دې ولایت په څلورو بېلابېلو ولسوالیو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته یو شمېر روغتیایي کلینیکونه جوړ شوي دي تر لږ ځنډ وروسته په اقتصادي خبرونو کې هم زموږ مالتیا وکړئ
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو غوښې راوړل کېدو د هیواد فارم لرونکي له ماتې سره مخ کړي د چرګانو د یو شمېر فارمونو خاوندان وایي که څه هم اوس مهال د هیواد فارمونه د هرې ورځې په ترس کې بازار ته د پنځوس زره چرګانو د وړاندې کولو وړتیا لري خو په کمې بیې سره د یخچالي چرګو وارداتو د دوی تولیدات له ماتې سره مخ کړي له ګاونډیو هیوادونو څخه د ورته تولیدي توکو واردات هغه اندېښنې دي چې تل یې پانګوال او سوداګر له ډېر ننګونو سره مخامخ کړي دي اوس د چرګانو فارمونو خاوندان وایي له دې سره سره چې اوسمهال په هیواد کې د چرګانو فارمونه هره ورځ بازار ته د پنځو زرو چرګانو د ورکړې وړتیا لري خو هغه غوښې چې له برازیل او پاکستان څخه د پنځو سره نطرفې پر مټ افغانستان ته راوړل کېږي په هیواد کې د چرګانو فارمونو کاروبار له ماتې سره مخ کړی دی او د کرنې وزارت هم تر دې مهاله په هیواد کې د چرګانو غوښې ته د اړتیا کچه مشخصه کړې نه ده مردم ما زیاتر کوشش میکنند در بخش مرداری دگام تجارت کنند به سرمایه گذاری کنند اما مردم حراس از دارند که اگر ما در این بخش سرمایه گذاری کنیم ممکن حتی ممکن 80 درصد است که ما به تاون کنیم خو د کرنې او مالداری وزارت مسولین وایي د چرګانو د بیکیفیت غوښې او دانې د وارداتو د مخنیوي په موخه یې نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې په پلی کېدو سره به هیواد ته د وارداتي غوښې کچه د بازار د اړتیا پر بنسټ مشخصه شي در تمام بنادر قرنطین استیشن های ما وجود داره کنترل میکنه اینا را و در صورت که ما بتانیم نیاز های کامل تامین بکنیم از طریق فابریکای داخلی بدون شک باز اون زمانی میشه که ما در قسمت واردات قیدات و مزیت ها رو وصل کنیم دشمیرو پر بنسط افغانستان هر کال د چرګانو یو سلو دواوی از رتونه غوخی تا ارتیا لری چه لده دل زنی سلو رتی از رتونه پا هیوات که دننه تولیدی یا و پات نوری لامریکی برازیل و پاکستان سخه هیوات تر اولد کی افغان حکومت باید سوداګرو او صنعتکارانو ته د وسلو د ویشنې پر کړنلارې له سره کتنه وکړي د صنایو خاوندان وایي حکومت د دې سربېره چې نه غواړي د سوداګرو امنیت په سم ډول خوندي کړي د وسلو پر ویشنې د بندیز لګولو په ترس کې دوی ته هم اجازه نه ورکوي چې د خپل ځان او مال امنیت خوندي کړي په هیواد کې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو ډېرېدل له هغو ستونزو ځینې دي چې تل خصوصي برخې په دې برخه کې پر افغان حکومت نیوکه کړې د صنایو مالکان وایي دې ته په کتو سره چې په څو وروستیو کلونو کې د صنایو په برخه کې د پام وړ پانګونه شوې خو حکومت د دې سربېره چې د پانګوالو او صنعتکارانو امنیت خوندي کړي د وسلو د ویش پروسې په محدودولو سره نه غواړي څو صنعتکاران خپل ځان او مال خوندي کړي یو مشکل به حساب مهم بنیادی هست اگر رئیس نتونه اختلاف بکنه ممکن است که اولو در ضرورت اختلاف بکنه که ما شاید چندین اختلاف های بودیم در بین صنعتکارا خو د کورنیو چار وزارت مسولین وایي اوس مهال په هیواد کې خصوصي برخې ته د وسلو د ویش جواز د تمدید په اړه خبرې اترې روانې دي او د نوې طرحې پر بنسټ د دې وزارت له توریزم سره د مبارزې ادارې د نوې طرحې پر بنسټ به افغان صنعتکاران او سوداګرو ته د وسلو د ویش پروسې شته ستونزو ته جدي رسیدګي وشي روی راه کارهای جدیدی هم کار داریم که چطور میتونیم برای تامین امنیت تاجرا و کسایی که در سکتور خصوصی کار میکنه بیشتر تلاش بکنیم بحث مشکلات در تمدید کارت اصلیحی شان بود و بحثی که از امنیت بعضی تحسیصات و شرکت هایشان بود که اینا روی موش همه ایشان بحث کردیم صحبت کردیم که انشالا با همی طرح جدیدی را که تروریزم داره ریاست مبارزه با تروریزم وزاره داخل برای تأمین امنیتشان داره نتیجه بهتر میده د افغانستان د خصوصي برخې د شمیرو پر بنسټ تیر کال هم په کابل کندوز بلخ ننګرهار او هرات ولایتونو کې له یو سلو شلو ډېر سوداګر او صنعتکاران له بېلابېلو امنیتي ننګونو لکه وژنې تختونې ګواښلو شکنجه او د حکومتي زورواکو لخوا د باج اخیستنې سره مخ شوي دي نړیوال خبرونه هم شته خو تر هغه مخکې اوس هم نړیوال خبرونه بریټانیې په منځني ختیځ کې خپله لومړۍ دایمي اډه پرانسته د راپورونو له مخې بریټانیا به په بحرین کې د دې اډې په درلودو سره په دې سیمه کې پراخ شتون ولري راپورونه کاږي چې بریټانیا به په دې پوځي اډه کې خپل پنځه سوه سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي د سویلي کوریا پخوانی ولسمشر په څلرویشت کاله زندان محکومه شوله د راپورونو له مخې د سویلي کوریا محکمې پارک ګونه د مالي فساد او له واکه د ناسمې ګټه اخیستنې په تور مجرمه پېژندلې یا د محکمې همدارنګه میرمن پارک د اوولس میلیونه ډالرو نقدي جایزې په ورکړې هم محکومه کړې ده 
د امریکې ولسمشر د یاد هیواد دولتي چارواکو ته دنده سپارلې چې د چین پر تولیداتو سل میلیارد لګول شوي تعرفه وسړي د راپورونه له مخې دغه کړنه دوه برابره نوي تعرفه بلل کېږي چې د امریکې ولسمشر له چین څخه پر وارداتي توکو لګولې ده اوس هم د هوا په اړه اټکلیز معلومات د خبری ټول کې پای خاده او بریلیوس